இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த வீடியோஸில் நம்ம ஜென்ரலாக ஒரு ரஃபிங் டூல் பார்த்து எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்கிற ஒரு ஒரு ஆப்ஷன்ஸும் பார்த்தோம் அதாவது மாடல் ஏரியா கிளியரன்ஸில் இருக்கிற ஆட்டோமேட்டிக் வெரிஃபிகேஷன் என்ன ஃப்ளாட் மிஷினிங்னா என்ன பாயிண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ்னா எப்படி ஒர்க் ஆகாது அதே மாதிரி அன்சேஃப் செக்மெண்ட் ரிமூவல் பற்றியும் நம்ம எல்லாம் படித்தோம் ஸோ இப்போ இதை எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி ஒரு சிங்கிள் டூல் பார்த்தில் எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் எது ஆஃப் பண்ணலாம் எது யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் டூல் பாத் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம நம்மளுடைய ஃபேவரட்ஸ்லேயே இங்கேயே வெளியிலேயே மாடல் ஏரியா கிளியரன்ஸ் டூல் பார்த்துருக்கு ஸோ நான் இங்கேருந்தே இதையை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் நம்ம இப்போ ஒர்க் பிளைனில் இருந்துட்டு அதையை நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம் ஸோ ஒர்க் பிளைன் நம்ம ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிட்டோம் டாப் ஆஃப் செலக்ஷன் அடுத்தது பிளாக்கு பாக்ஸ் டைப்க்கு எக்ஸ்பேன்ஷன் ஜீரோ மாடல் கோசர் கால்குலேட் பண்ணுறேன் அடுத்தது டூல் வந்து நான் ஆல்ரெடி செல கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த டூலே நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் லிமிட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பவுண்ட்ரியில் நான் எதுவும் யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது ஏன்னா இது கம்ப்ளீட்டாக எல்லா ஏரியாவில் ரஃப் டவுன் பண்ணணும் அதனால் நான் பவுண்ட்ரி எதுவும் யூஸ் பண்ணல அதே மாதிரி ஜட் லிமிட்ஸும் நான் எதுவும் யூஸ் பண்ணல ஸோ பிளாக் மட்டும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா பிளாக்கில் மட்டும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா டூலோட சென்டர் வந்து பிளாக்கோட ஏஜோட லிமிட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தோம்னா மாடல் ஏரியா கிளியரன்ஸில் ஆஃப் செட் ஆல் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் என்னோடய ப்ரொ கட்டிங் டேரக்ஷன் வந்து ப்ரொஃபைலும் ஏரியா வந்து கிளைம் கிளைம் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் என்னுடைய டாலரன்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய திக்னஸில் ஸ்டாக் ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஸ்டாக்கையே நான் இந்த மினிமம் வேல்யூ எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு ஃபோர் டைம்ஸ் டிவைட் பண்ணிட்டேன் அதே மாதிரி என்னோடய ஸ்டெப் ஓவர் வந்து டுவெண்ட்டி எம்எம் கட்டுறனால ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் அப்படிங்கிற வேல்யூ அங்கேயும் கால்குலேட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் ஸோ என்னோடய டெப்த் ஆஃப் கட் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது சொல்லிட்டேன் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்டெப் டவுன் டிக் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஆஃப் செட் அப்படிங்கிற பேஜில் வந்தீங்கன்னா மெயின்டைன் கட் டெரெக்ஷன் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் என்னுடைய டெரெக்ஷன் வந்துட்டு அவுட் சைட் இன் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போது இதில் வந்து ஸ்டெப் ஸ்டெப் கட்டிங் வால் ஃபினிஷிங் எதுவும் இல்லை அதுக்கடுத்து அன்சேஃப் செக்மெண்ட் ரிமூவ் வந்துட்டிங்கன்னா டிக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி எம்எம் கட்டுறக்கு இது ஒன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபார்ட்டி எம்எம் டயமீட்டர் வரைக்கும் எந்த ப்ரொஃபைலில் உள்ளே போகாது ஸோ அடுத்தது வந்து ஃப்ளாட் மிஷினிங் ஃப்ளாட் மிஷினிங்கில் நான் லெவல் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டென் மைக்ரான் டாலரன்ஸ் வித் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஹை ஸ்பீட் மிஷினிங் எல்லாம் வந்து டிக் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்தது ஆர்டரில் வந்து பாக்கெட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஷார்ட்டஸ்ட் பாத் அப்புறம் அப்ரோச்சில் வந்து நான் ஆட் அப்ரோச்சஸ் ஃப்ரம் டிக் பண்ணியிருக்கேன் ஆட்டோமேட்டிக் வெரிஃபிகேஷனில் நான் எதுவும் டிக் பண்ணல ஏன்னா இது ஜாபோட டோட்டல் லென்த்தே வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் தான் ஸோ என்கிட்ட டூல் இருக்கிறனால நான் அது எதுவும் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணல அடுத்து பாயிண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு ரஃபிங் டூல் பார்த்தனால எனக்கு ஒரு பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் வேல்யூவில் நான் இதையை ஜென்ரேட் பண்ணுறேன் டூ லேக்ஸிஸ் வந்து வெர்டிக்கல் மிஷின் ஆக்சிஸ் எதுவும் கிடையாது ரேப்பிட் மூவ் ஹைட்ஸில் ஜஸ்ட் கால்குலேட் அப்படின்னு கொடுத்தனா எனக்கு டென் ஃபைன் வருது நான் அதை வந்து ஹண்ட்ரட் டூன்னு மாற்றிக்கிறேன் அதே மாதிரி மூவ்ஸ் அண்ட் கிளியரன்ஸ் பேஜில் நான் ஆக்சுவல் கிளியரன்ஸ் டூவும் என்னுடைய இன்க்ரிமெண்டல் லஞ்ச் டிஸ்டன்ஸ் ஒன் அப்படிங்கிறதையும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து லீட் அண்ட் லிங்க்ஸில் ஃபஸ்ட் சாய்ஸில் மட்டும் நான் ரேம்பிங் செலக்ட் பண்ணி இந்த ரேம் ரேம்பிங்கில் என்னுடைய ரேம்பிங் ஆங்கிள் வந்து த்ரீ டிகிரியும் ஹைட் வந்து ஒன் எம்எம் ஹைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஓன்லி ஃபார் க்ளோஸ்ட் செக்மெண்ட்ஸ் ஸோ அதையும் அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன் லீட் அவுட்டில் ஒன்றும் கிடையாது அடுத்து வந்து லிங்க்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிம் ஸ்கிம் சேஃப் அப்படிங்கிற வேல்யூவில் அப்ளை பண்ணிட்டேன் ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பாயிண்டில் நான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் சேஃப் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ பிளாக் சென்டர் வந்து போக வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஸோ என் பாயிண்ட் லாஸ்ட் பாயிண்ட் சேஃப் ஃபீட் அண்ட் ஸ்பீடு வந்துட்டு அப்ளை பண்ணிவிட்டு நான் கால்குலேட் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா உங்களுடைய கம்ப்ளீட் டூல் பாத் வந்துட்டு இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் யூட்டிலைஸ் பண்ணி இப்படி நம்ம டூல் பாத் க்ரியேட் பண்ணிக